హాయ్ అండి అందరికీ కూడా మష్రూమ్ కల్టివేషన్ గురించి పూర్తి వివరాలు అందించడానికి వస్తున్నారు మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న విషయాలు కానీ మీరు గమనించినట్లయితే అక్కడ కావాల్సినటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా మీకు లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది మీకు దీనికి కావాల్సింది పూర్పాక గది లేదా తాటాకులతో లేదా సిమెంట్ రేకులతో చేసినటువంటి షెడ్ ఒకటి కావాలి అది గదుల నిమిత్తం మీకు కావాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది దాంతోపాటుగా పుట్టగొడుగులు విత్తనం అన్న స్పాన్గా పేర్కొంటారు మనకు విత్తనం కూడా కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అలాగే దీంతోపాటుగా మీకు ఎండుగడ్డి అవసరం ఉంటుంది దాంతోపాటుగా వెదురు చెక్క ఇనుముతో చేసినటువంటి అరలు నేను చెప్పాను కదా ముందు వీడియోల్లో పార్ట్ ఐదులో మీకు చెప్పినట్లయితే కనుక దాన్ని బట్టి మీకు అరలు పెంచితే మీకు ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది వంద గేజ్ మందం కలిగినటువంటి పాలిథిన్ సంజీలు ఎంతైనా అవసరం సైజులు కూడా కింద మెన్షన్ చేసాం పన్నెండు ఇంటూ పద్దెనిమిది లేదా పద్నాలుగు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు అంగుల సంచులు ప్రిఫరబుల్ మీ ఇష్టాన్ని బట్టి మార్చుకోవచ్చు కూడా గోన సంచులు కావాలి అలాగే డెటాల్ లేదా ఫార్మల్ హెడ్ ద్రావణం ఉంచుకోవాలి స్ప్రేయరు బ్యాటరీ ఆపరేటర్ స్ప్రేయర్ అయితే కనుక చాలా మంచిది ఈయన తర్వాత ట్రే ఒకటి స్పాన్ ఉంచుకుంది కానీ మష్రూమ్ హార్వెస్ట్ చేయడం కానీ రబ్బర్ బ్యాండ్లు దారం కావాలి ఇలాంటి అలాగే మీకు చెప్పినట్లు ఇందాకలా కార్బన్ డైజమ్ అనేటువంటి కెమికల్ కూడా మనకి అవసరం అయితే ఉంది విధానం వచ్చి చూసుకున్నట్లయితే కనుక గడ్డి మొక్కల్ని మిషన్తో చాఫ్ కట్టర్ సహాయంతో మొక్క మొక్కలుగా కోసుకొని పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు మంచినీటిలో నానబెట్టి తర్వాత ఎక్కువ ఉన్న నీటిని తీసేసి రెండు నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్ల మొక్కలు మాత్రమే మనం గడ్డి మొక్కల్ని వాడుకోవాలి నాని గడ్డి మొక్కలని మరుగుతున్న నీటిలో అంటే వంద డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అరగంట ఉడకబెట్టి శుద్ధి చేసుకోవడం ఇది ఆర్గానిక్ మెథడ్లో స్టెరిలైజేషన్ అండి అదర్వైజ్ మీకు ఇది ఉండో ఈ మెథడ్లో మీకు వద్దు కెమికల్ మెథడ్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తామంటే ప్రతి వంద లీటర్లకి రెండు వందల యాభై మిల్లీ లీటర్ల ఫార్మల్ డైడ్ అలాగే ఏడు పాయింట్ ఐదు గ్రాముల బావిష్టం అంటే కార్బన్ డైజ్ మనం మందుని వాటర్లో బాగా మిక్స్ చేసి సేమ్ ఇది రెండు నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్ల వరకు మొక్కలు కట్ చేసిన మొక్కల్ని నీటిలో వేసేసి పన్నెండు నుంచి పదహారు గంటల పాటు డ్రమ్లో మనం ఉంచి కూడా రసాయన పద్ధతిలో మనం స్టెరిలైజేషన్ శుభ్రపరచుకోవచ్చు గడ్డిని పైన చెప్పిన విధంగా గడ్డిని శుభ్రపరిచి నీటిలో నుంచి తీసి అరగంట సేపు శుభ్రపరి ప్రదేశంలో నీళ్ళలో ఆరబెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అరగంట అని పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసేటువంటి కన్నా మీకు జనరల్గా మీ అంతటా మీరే తెలుసుకునేటువంటి ఒక పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది నేను చెప్తాను ఇది అందరూ చెప్పేది అన్ని వీడియోల్లో జనరల్గా మీకు ఉండేది ఇది ఒక్కటి మీరు ఖచ్చితంగా చేసినట్లయితే చాలా వరకు డిసిజన్లు మనం బెడ్ల పైన రాకుండా ఉంచుకునేందుకు జాగ్రత్త పడవచ్చు గడ్డిని మనం ప్రెస్ చేస్తే చెమ్మ చేతికి తగలకుండా తడి ఉంది అన్న ఫీలింగ్ మీకు కలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బట్టలు అన్నీ ఆరిపోయాయని మనం హెండ్లో వేసిన బట్టలు అన్నీ ఆరిపోయాయని మనకు ఫీలింగ్ వచ్చిన ఇంకొక పది నిమిషాలు ఉంటే బాగుండేది పూర్తిగా ఎండిపోతాం అని అనుకుంటాం కదా ఆ బిఫోర్ టెన్ మినిట్స్ అయితే క్లాత్ని పట్టుకుంటే మీకు చెమ్మ తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే మీకు తడి అయితే మాత్రం ఉండదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు గడ్డిని స్పానింగ్కి రెడీ చేసుకోవాలి స్పాన్ వేసుకోవడానికి స్పాన్ విత్తనాన్ని శుభ్రపరిచిన ఒక ట్రేలో తీసుకొని కవర్కి అడుగున ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేస్తే గుండ్రపు అంటే బెడ్లన్నీ కూడా గుండ్రంగా రావడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది మీరు అటువంటి రబ్బర్ బ్యాండ్ కింద పెట్టేసి రెండు మొదటిసారిగా స్పాన్ గుప్పిడ స్పాన్ వేసేసి దానిపైన గడ్డిని వేసేసి రెండు ఇంచుల మందంతో గడ్డేసి మళ్ళీ స్పాన్ అలాగే మళ్ళీ రెండు ఇంచుల గడ్డి అలా పది తొమ్మిది నుంచి పది లేయర్ల పాటు పైకి పెట్టుకుంటూ వచ్చి పైన రబ్బర్ బ్యాండ్ వేయాలి వేసేసి చీకటి గదిలో పెట్టే ముందుగా కవర్ పైన మీరు రంధ్రాలు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది శుద్ధి చేసిన గడ్డి మొక్కలు ఐదు సెంటీమీటర్ల మందం వరకు వేసి స్పాన్ లోపల అంచుల చుట్టూ మొత్తం అంత బాగా నిండేటట్టు వేసుకొని అలాగే స్పాను గడ్డి స్పాను గడ్డి పై వరకు పెట్టుకొని వచ్చేసి రబ్బర్ బ్యాండ్తో సీల్ చేసిన తర్వాత మీరైతే బ్యాగులకి బెడ్లకి కన్నాలు పెట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సాధ్యమైనటువంటి చీకటిగా గదంతా చీకటిగా చల్లగా శుభ్రంగా ఉండేటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు మీరు చూసుకోవాలి గది నేలపై ఇసుక పోసి గడ్డి నే గదిలో నేలపైన ఇసుక పోసి నీరు చల్లుతూ గదిలో ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం గాలిలో తేమ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి ఇసుక పోసి తడి చల్లేటువంటి పద్ధతి సర్వసాధారణంగా ఆయిస్టర్ ఎక్కడైతే పండిస్తారో చేస్తారు మిల్కీలో అయితే టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయండి తప్ప ఈ ఇసుక వాటర్ అంతా చేస్తే డార్క్ రూమ్లో కొన్ని సందర్భాల్లో కంటామినేషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది 
ఇలా చేసినటువంటి వాటిని సుమారు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు గడ్డి మొక్కల గడ్డి ఇలా చేసిన బెడ్లని పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు చీకట గదిలో పెడితే మొత్తం బెడ్లన్నీ కూడా తెలుపు రంగులో స్పాన్ రన్ అయ్యి మనకి తెల్లని బూజు బెడ్ నిండా నిండుతూ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది శిలేంద్రం బెడ్లపై దత్తంగా వ్యాపించిన తర్వాత పాలిథిన్ కవర్ను బ్లేడ్తో కట్ చేసి తీసేసేయాలి ఇది ఆయిస్టర్ పద్ధతి అదే మిల్క్ అయితే క్రాస్ సెక్షన్ అడ్డంగా కోసేసి పైన రెండు ఇంచుల మందంతో స్టెరిలైజ్ చేసిన మందుని వేస్తాం మిల్కీకి అయితే రెండు సమభాగాలుగా కత్తిరించి ప్రతి భాగం పైన రెండు ఇంచుల మన్ను పోసేస్తాం స్టెరిలైజ్ చేసింది ఆయిస్టర్కి అయితే స్పాన్ అంతా వ్యాప్తి చెందిస్తున్న ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులు కలిగినటువంటి చీకటి గదిలో ఉండేటువంటి బెడ్కి బ్లేడ్తో రంధ్రాలు చేసి ఆ రంధ్రాల నుంచి మనకి ఆయిస్టర్ వస్తుంది లేదా కవర్ మొత్తం కూడా తీసేసి మనం ఆయిస్టర్ రావడానికి ఉపయోగిస్తాం అలాగే పది నుంచి పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో రెండు నుంచి మూడు పంటలు మనకి రావడం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇది సర్వసాధారణంగా అన్ని రకాల మష్రూమ్స్కి అంటే ఆయిస్టర్ మిల్కీకుండే యాజమాన్య పత్రలు నెక్స్ట్ వీడియోలో పాల పుట్టగొడుగుల పెంపకం గురించి పూర్తి వివరాలు తెగుళ్ళు ఎటువంటి వస్తాయి వాటిలో తీసుకున్న యాజమాన్య పద్ధతులు కూడా మనకి ఉండేటట్లు చూసుకుందాం